El exgobernador priista Javier Duarte ofrece colaborar con la Fiscalía General y revela casos fuertísimos de corrupción por parte de Enrique Peña Nieto. ¿Quieres saber cómo echó de cabeza al expresidente priista? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudadanos, les recordamos que ya está disponible la mercancía oficial de la Cuarta República y de Andrés Manuel López Obrador a un clic de distancia. Elige los modelos que más te agraden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Así es, ciudadanos, ya lo habíamos mencionado en anterioridad del prismo, el peñismo se está desmoronando actualmente en nuestro país. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya están rodando las cabezas y ya están empezando a cantar los pajaritos para que de una vez por todas se pueda llegar a la justicia que tanto merecemos los mexicanos. En específico, vemos cómo es que personajes consolidados del prismo y del peñismo ahora ya están echando de cabeza no solamente a sus ex colaboradores sino también al expresidente Enrique Peña Nieto ahora el turno fue de nueva cuenta para el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte el cual está recluido actualmente en nuestro país, nueve largos años de prisión es lo que le espera a este personaje que tanto daño le hizo a todo México, al estado de Veracruz y a todos sus habitantes sin embargo el día de hoy desde su cuenta oficial de Twitter, este personaje Javier Duarte ya ha sacado la primera bofetada el primer puñetazo en contra de Enrique Peña Nieto, como ya sabemos en los últimos meses, en el último año se ha estado cocinando que este personaje pudiese colaborar con las autoridades, con sus declaraciones y con datos duros, con documentos y testigos que puedan llevar tras las rejas a Enrique Peña Nieto y a todo su séquito de mafios o quédense a lo largo del video porque veremos quiénes más ya están declarando en contra del expresidente Peña Nieto y cuál es el destino que le depara a esta banda de priistas Javier Duarte escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter y cito, los mensajes que son publicados a través de esta cuenta son dictados por Javier Duarte mediante un teléfono público de tarjeta y realizados por una persona distinta a él debido a que por obvias razones él está imposibilitado a tener acceso a cualquier dispositivo electrónico. Y cito, desconozco las razones por las cuales Luis Meneses Whale, exdirector de Odebrecht México, está declarando falsedades en relación a los apoyos económicos que hicieron en favor de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012. Para prueba, un botón en 2012, siendo ya Enrique Peña Nieto presidente electo de México, realizó una gira por Sudamérica y uno de los puntos que visitó fue Sao Paulo en Brasil estando en esa ciudad estuvo en la casa de Marcelo Odebrecht, ahí me llamó vía telefónica para solicitarme y entre paréntesis instruirme que acelerara todos los trámites y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviese pendiente para que la planta de Tileno 21 pudiese arrancar lo antes posible, ya que él tenía un compromiso muy grande con esas personas por el apoyo que había recibido para la campaña presidencial. Tengo la disposición de declarar todo lo que me consta, en ese caso, ante la autoridad correspondiente, sin la necesidad de solicitar ningún criterio de oportunidad o beneficio alguno. Y finalizaba, lo hago simplemente con la intención de aclarar y apoyar la investigación de ese caso y sobre 
todo que se sepa la verdad y sí ciudadanos este personaje Javier Duarte como ya sabemos ya estando en la cárcel ya no tiene absolutamente nada que temer lo utilizaron en su momento como chivo expiatorio sin embargo eso no exime en nada toda la responsabilidad que él junto a Enrique Peña Nieto tienen por haber desfalcado no solamente a Veracruz sino a todo el erario de nuestro país sin embargo ciudadanos aquí es donde está lo verdaderamente importante Javier Duarte ante su captura y su extradición a México ya adelantaba estas declaraciones en contra de Enrique Peña Nieto porque como escuchamos a continuación Javier Duarte entre comillas ya no le debe ninguna lealtad absolutamente a nadie te lo pongo en palabras muy claras y muy coloquiales. Fui la caja china del gobierno. ¿Para ocultar qué? Todos los escándalos que tenían encima. La Casa Blanca, todos el Ayotzinapa, todos los problemas que tenía de popularidad el presidente, tenían como estrategia, y la compró el presidente Peña, que la única manera de lavarse la cara, de que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel. ¿Y por qué precisamente usted? Era el, 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 el gobernador priista más sacrificable. El grupo político que enfermamente me atacó a mí y a mi familia, hoy va a tener que enfrentar la realidad. Y yo creo que tarde que temprano a estas personas que hicieron tanto daño, que hicieron tanto mal, va a sopesar sobre ellos la justicia. Del gobierno, del ex gobierno veracruzano justicia, y del ex gobierno federal. La justicia. ¿Ex funcionarios federales tienen que ir a prisión también? Por supuesto que sí. Más allá de Rosario Robles, que Más ya está. Los... ¿Secretarios de Estado? Ex. ¿Ex secretarios de Estado? Yo creo que sí. Y pues sí, ciudadanos, como mencionó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya estaba en la mira de poder declarar en contra de Enrique Peña Nieto y de todos sus colaboradores. Sin embargo, él, como pieza del peñismo, no ha sido el único ni el último que declarará o ha declarado en contra del expresidente priista, puesto que en estos días el exoficial mayor de desarrollo social Emilio Cebadúa solicitó ante la Fiscalía General el criterio de oportunidad, es decir, ofreció dar detalles de la participación de su exjefa Rosario Robles en la red de presuntos desvíos para beneficiar al PRI y a estos funcionarios, es decir, este personaje Emilio Cebadúa se ofreció como testigo protegido para delatar las operaciones y desvíos de recursos donde estos personajes, tanto Rosario Robles como Enrique Peña Nieto, realizaron en su sexenio De acuerdo con fuentes del gobierno federal Consultadas por los medios Hace unos días el exfuncionario Acudió a la Fiscalía General de la República Para solicitar este dichoso criterio de oportunidad Si sí, ciudadanos, esto es únicamente en lo que respecta a Rosario Robles La estafa maestra, sin embargo, también está inmiscuido El elemento de Enrique Peña Nieto Que si ya sabemos, todos sus colaboradores ya lo están delatando y entre otras cosas lo están traicionando para poder salvar su propio pellejo como en el caso de Emilio Lozoya Austin que si bien sabemos está actualmente recluido en nuestro país sin embargo dando datos claves concisos acerca de las operaciones de Enrique Peña Nieto de la empresa Odebrecht de todos los desfalcos y acerca de todas las operaciones de corrupción que hubo en nuestro país cuando él era el director de Petróleos Mexicanos. Sí, ciudadanos, muchos dirán que están intentando salvar su pellejo y que dirán lo que sea para poder librarse de la justicia. Sin embargo, algo es claro, estos priistas ya no ven ni para adelante ni para atrás y su única opción es colaborar con la justicia para poder buscar un poco de dádivas o un poco de piedad por parte de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, esto no se ve nada bien ni para Rosario Robles ni para todos sus colaboradores que si bien sabemos la ex titular de Sedatu tiene más de 30 años por delante en su posible condena en prisión porque sí definitivamente ella fue artífice de la estafa maestra y de otros movimientos magnánimos de corrupción en todo México sin embargo ciudadanos provenientes de las declaraciones de Emilio Lozoya es como la Fiscalía General de la República 
no le ha quitado el ojo al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, el cual actualmente está en los Estados Unidos. Una orden de aprehensión ha sido liberada en su contra y solo es cuestión de tiempo para que se pueda dar marcha adelante a la captura de este personaje en la mano derecha de Enrique Peña Nieto. También tenemos el caso del convicto Tomás Herón, que actualmente se presume prófugo de la ley en Israel. Sin embargo, actualmente uno de los casos más resonados y más frescos es el caso del general Cienfuegos, que actualmente se encuentra recluido en el centro de justicia de Brooklyn, en los Estados Unidos, y está esperando una sentencia por los diversos delitos que se le imputan. Sin embargo, ciudadanos, para adelantar esta situación, el general Cienfuegos se ha declarado el día de hoy inocente de todos estos delitos, que entre ellos está el crimen de la colusión con los grupos organizados del narcotráfico y trasiego de cocaína de México hacia los Estados Unidos. Sin embargo, ciudadanos, vemos cómo es que uno a uno se están cayendo todos estos peldaños para poder dejar caer de una vez por todas al priismo y al peñismo en nuestro país. Porque si sí, ciudadanos, si no están recluidos, si no están encerrados, están esperando condena o están simplemente prófugos de la ley, esperando que llegue tarde o temprano la autoridad, ya sea internacional o nacional en nuestro país. Si sí, ciudadanos, nos imaginamos que Enrique Peña Nieto en su estancia en España debe de estarse comiendo los dedos de los nervios por todas las caídas, por todas las cabezas que están rodando de su gobierno y de todos sus ex colaboradores que claramente ya no le deben nada a este personaje, al expresidente priista, uno de los más corruptos en toda la historia de nuestro país. Es cuestión de tiempo para que la justicia internacional llegue por Peña Nieto o el juicio expresidentes abra esta carpeta en su contra para poder llevarlo tras las rejas. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia de que Javier Duarte y otros personajes allegados a Enrique Peña Nieto están dispuestos, bastante dispuestos, a echarlo de cabeza ante las autoridades mexicanas? ¿Ustedes creen que vaya a caer Enrique Peña Nieto? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!